എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാണാത്തവരെ ഒന്ന് പോയി കാണുക എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വെല്ലുവിളികളിലേക്ക് യുവാക്കളെ തള്ളിവിടുന്ന കാരണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് തീരെ കായികക്ഷമതയില്ല സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാൻ പലർക്കും മടിയാണ് പേടിയാണ് വിഷാദത്തിന് അടിമകളാണ് ആരാണ് ഇവരിങ്ങനെ ആക്കിയത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു ശിശുവിന് പേടിയില്ല സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല വിഷാദമില്ല എന്നാൽ എപ്പോ മുതലാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവനിലേക്ക് ഇത് കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടത് കുറച്ചൊന്ന് പിന്നിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വീഴുന്നു നമ്മൾ അവനോട് പറയും മോനെ അമ്മ എന്ന് പറയടാ അവൻ പറയാ അമ്മ മോനെ അച്ഛ എന്ന് പറ അവൻ പറയും അച്ഛ കുട്ടി പതുക്കെ സംസാരിച്ച് വേഗത്തിൽ സംസാരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അമ്മ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ അവനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിടാണ് എവിടേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് അവനോട് ആദ്യം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ബി ക്വയറ്റ് മിണ്ടരുത് നീ ഇവിടെ പഠിക്കാനാണോ വന്നത് അതോ സംസാരിക്കാനാണോ വന്നത് ഇത് ചന്തയാണോ അതോ സ്കൂളാണോ അവന്റെ ചുണ്ടില് വിരല് വെക്കപ്പെടുക ഇത് പറയാണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാതെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറില് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്റെ ഫോൺ മേടിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് എന്റെ ഫോൺ മേടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ ഫോൺ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ വേർഷൻ മാറിയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സെയിം സിലബസ് പഠിക്കേണ്ടി വരികയും ടീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർ പഠിച്ച അതേ മിഷനറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭാഗ്യവാന്മാരാ കാരണം നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള മിഷനറീസും സിലബസും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വി ഓൾ ആർ ലക്കി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോകരാജ്യം മുഴുവൻ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുക ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങളും ഈ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ചും വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവർ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ പരീക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടോ ഈ രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനത്തെ പറ്റിയിട്ടോ അത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടോ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പേരൻസ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തലാക്കേണ്ട വരുമോ അവർക്ക് ഇനി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ സകല അടിമത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനാന്ന് ഈ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ സകല അടിമത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അവനെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി സാമൂഹ്യ ജീവിയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലാതെ അവനിലേക്ക് പേടി കുത്തിവെക്കുകയും സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയാൻ അവനെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറെ പറയണോ തൃശ്ശൂർ പൂരം വരെ മാറ്റിവെച്ചു തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് അറിയാം അവർ പൂരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും റെയർ സർക്കംസ്റ്റൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലൂപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പൂരം നടന്നേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എക്സാംസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു എക്സാമിനും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഐൻസ്റ്റിനും എഡിസനും എബ്രാഹിംഗനൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അവരൊന്നും അവരൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റപ്പോ പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ
ചിലർ പലരും നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ പിള്ളേർ പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് സാഹചര്യം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ലോകം എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ നേരിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല യു ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് പ്രോപ്പർലി നിനക്ക് എ ഫോർ ഷീറ്റ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ നിനക്കൊരു പേന വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അസൈൻമെന്റ് നീ വെക്കണം എട്ട് അസൈൻമെന്റും പത്ത് അസൈൻമെന്റും നിനക്ക് ഡെയിലി തരാം പക്ഷെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നീ ആ സാധനം വെക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ നെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വൈഫൈ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല റീസൺസ് ഇല്ല അവിടെ ഓൺലി ഒരു സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് മാർക്ക് വേണോ അസൈൻമെന്റ്സ് വെക്കാം മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫെയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റ അവന്റെ ജീവിതം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യുവേഷന്റെ രീതി അവൻ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും അവന്റെ അറിവിനെയും യാതൊരു വിലയില്ലാതെ അവന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അത് വിലയിരുത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെവിടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ അടിമത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഇതിലെവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സാമൂഹ്യ ജീവിയാക്കുന്നത് ബുദ്ധിജീവി അല്ലാതെ അല്ല ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് മത്സരമായിരുന്നു അവർക്ക് കച്ചവടങ്ങൾ കൂട്ടുക കൂട്ടാനും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കിട്ടാനും മത്സരമായിരുന്നു ഒബിയസ്ലി അവർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ അവിടെ അവർ നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് അറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്ന് പലരും നേരിടുന്ന നേരി ഇന്ന് പലരും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിം വെല്ലുവിളിയാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൊട്ടയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന മോറൽ വാല്യൂസ് അടങ്ങിയിരുന്ന സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം അവർ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വാ ഈ സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾ നേഴ്സറി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവർ അതിനൊരു പേരിട്ടു വെള്ളക്കാരന്റെ ബാണ്ടം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ വൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ ബാണ്ടം ചുമന്ന് നടക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടാ ഫാക്ടറി ആയിട്ടാ സ്കൂൾ യൂണിഫോംസ് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെല്ലടിക്കും ഫാക്ടറിയിൽ സൈറും മുടങ്ങും ഷിഫ്റ്റിനനുസരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നു അവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ വർക്കേഴ്സ് വരുന്നു നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ്സാ സീലടിച്ച് വിടാ എവിടേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇതിൽ എത്ര പേര് കേൾക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേര് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്ത്യക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാടിന് അത് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്ക് വേണ്ടി മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് ഇന്നൊരു അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര പേര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ സ്റ്റെമ്മ സ്റ്റെമ്മ എല്ലാം വലുത് എല്ലാത്തിനും വലുത് സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ആരെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാ കാരണം അവർക്ക് ഒരു പോയറ്റും ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കവിയും പാട്ടും പാടിയിട്ട് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആള് ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന ഡാൻസ് കളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് വേണ്ട എന്താ സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് അവരെന്താ ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറ്റി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിക്ക് വരുന്നു ഓർഡർ തരുന്നു യു ടേക്ക് യു ബുക്ക് സിറ്റ് ഡൗൺ ടേൺ ടു പേജ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ടേൺ ടു നെറ്റ് ടേൺ ടു നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഓർഡർ അനുസരിക്കുക എവിടം വരെ ആ പീഡ് കഴിയുന്നവർ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിളിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിലെ മിഷൻസിനെ പോലെ കേട്ടിരിക്കുക മിണ്ടാൻ അവകാശമില്ല എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ മോനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം പറ ഏത് കുട്ടിക്ക് പറ്റും പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിനെ നിങ്ങൾ വലിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വിട്ടുപോകും ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അമർത്തി പിടിച്ച സ്പ്രിങ്ങിനെ നിലത്തിട്ടാലും
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊണ്ടുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത് എഴുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിന്റെ ഭാരമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പക്ഷികളും മരത്തിന്റെ കീഴിലും അല്ലെങ്കിൽ തണലിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമ്പോ കഴുകൻ മഴ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഉയർന്നു പറക്കും ഉയർന്നു പറക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കി ക്രിയേറ്റീവ് ആവ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കി നിന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നിനക്ക് സാധ്യമാകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ടോ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ ചിന്തകളെ മാറ്റാം ഒരുപാട് പേരെ സ്വാധീനിക്കാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ പഠനം നിർത്തണോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ